黄兄，五妹，朕听说你的病快好了，现在感觉怎么样？多谢皇兄重金悬赏能人异士，五妹已经好多了。哦，对了，五妹这次前来是有要紧事向皇兄禀报。哦，正巧，朕也有一事要跟你商量。那皇兄请先说。温如玉，出来吧。钟哥哥，钟哥哥，好久不见，真没想到盛京城变化这么大，我都快不认得了。哦，对了，爹爹给我带了好些东西过来，嗯，一会儿送到你府上。好，如玉，你对五妹这么好，朕可就不乐意了啊！哎呀，皇帝哥哥，如玉也给您带了您最爱喝的马奶酒，你就别生如玉的气了。如玉啊，你马上就要成为王妃了，怎么还跟孩子似的？如玉知道了。王妃，皇兄这是什么意思啊？如玉，来到圣经一路劳顿，回去休息吧。好，那如玉先下去梳洗一番，晚一点再来见钟哥哥。嗯。温如玉是北虞国的公主，从小跟你青梅竹马，也到了适婚的年龄。王妃的位置一直空缺，我觉得你们俩很合适。等等，皇兄，我正要向你禀报的也是此事。小姐她并没有死，现在人在府中。我这些天病好的如此之快，也正是因为她，所以……朕当然知道她没有死。皇兄，早就知道了。最疼的。是我收到你那封诀别信的时候，当时我的心都快痛死了。难道以我的名义回诀别信之人，果然是你？对，就是朕。皇兄究竟为何要这么做？
，当然是查办林飞鱼。宰相谋逆之事，证据确凿，化坊一案，难免他会牵涉其中。我不相信，小景她不是这样的人。就算小景不是，那她也是罪臣的女儿。朕劝你离她远一点，也是为你好。五妹早已心有所属，不会另娶他人。如玉背后，是整个北虞国的势力。如今波斯余党雄踞一方，且早已跟宰相联合。难道你想为自己的私欲，让整个圣经灭亡吗？为何这些事情都要由我承担？无论如何，小景是我明媒正娶之人，我不会就这样放下她不管。我要昭告天下。我的王妃没有死，你休想！听朕的话，跟公主和亲吧。我不同意。既然你不同意，那朕就下令，赐死林落井。皇兄，从小到大都是如此，你何曾考虑过我的想法？让我娶小景的人是你，让我抛弃她的人也是你。我在你的眼里究竟是个什么东西？难道只是任由你摆布的棋子吗？我不管，这一次无论如何我都不会听你的，除非，除非我死。皇兄，如果如果非要让朕给你一个娶她的理由，朕可以告诉你小姐，哦，是你啊。王爷怎么还没回来？小姐，我刚才问过张吉大哥了，他也说不知道。不过看天色这么晚了，可能王爷在宫中处理要紧的事情。小姐，我们先睡吧。嗯，我还做了这么多好吃的等他呢。算了，等他回来，再重新给他做好了。小姐，你要去哪儿啊？我去厨房做点小甜品，等王爷回来了吃。他天天喝这些药，太苦了。小姐，你还是别等王爷了吧。为什么不等？啊，我的意思是说，小姐，你从回来到现在就一直围着王爷忙，要不跟喜鹊出去逛逛街，散散心吧。没事，散什么心啊？喜鹊啊，你是不是有事儿瞒着我？你是不是做什么坏事啊？没有，小姐，喜鹊最爱你了。喜鹊怎么会有什么事瞒着小姐呢？只是，只是，只是喜鹊想跟小姐多待一会儿嘛。我怎么觉得你今天有点……王爷回府，他回来了。哎，小姐。要不然我们先去做蛋糕吧，或者你渴不渴啊，小姐？你饿吗？喜鹊，喜鹊给你捶捶背吧。到底有什么事儿？哎，小姐，钟哥哥，那个荷花是刚开的吧？真好看。
。钟哥哥，你的王府这么美，月儿以后真的能一直在这儿陪你吗？钟哥哥。既然月儿想留，那便想住多久，就住多久。钟哥哥，这儿还有人呢。他是谁啊？为什么要戴着面纱呢？他呀，她是街坊为我医治的医女，据说因为相貌丑陋，以面纱遮丑。哦，原来如此啊。钟哥哥。晚上我们去哪儿转转？月儿，你刚到圣经，想必也困了。今日先回房休息，等我处理完一些琐事。钟哥哥，那月儿便等着你。这是什么情况？你给我说清楚。怎么了？怎么了？我等了你一晚上，你都没回来，现在回来你还带回来一个女的，还在我面前这样，到底怎么回事？难道是出什么事了？此事我晚点会向你解释。我现在还有些事情要处理，告辞王爷进宫了，姑娘请回吧。小姐还是请回吧，王爷有事出门了。小姐，咱们回去吧，夜里聊。他到底要躲我躲到什么时候？小姐，王爷些许这几日太忙了，等过些时日，他一定会向你解释的。站住！公主有什么吩咐？我呢，想感谢你治好了钟哥哥，准备了一些小礼物，表达一点小心意。善儿，救治王爷，本就是我的分内之事，多谢公主的美意。小女子，实在是承受不起。你干嘛？姑娘好眼光啊！这条项链可是从北域国进口的新款式，全圣真就我家独此一款呢、啊。我堂堂雍正王府，什么金银首饰没有？何必买这些不入流的乡野玩物？成何体统？这项链，项链啊，这项链是王爷送给我们家公主的。沙儿，这条项链明明是我生辰的时候父王送我的生辰礼物，你为什么说是王爷送的呀？公主，奴婢听说呀，民间有一些商人仿照这个款式也设计了珠宝项链，听说在圣经卖得很好。刚才那个医女看项链失魂落魄的样子，她肯定是误会了什么。也好，趁这个机会
，让他死心不要再缠着我们王爷，岂不是很好？可是，公主没有什么可是。国王让山儿陪着公主远嫁圣经，就是让山儿保护公主啊。王爷那么玉树临风、英俊潇洒，肯定有很多人垂涎。所以，公主，你一定要看好王爷，可不能让那些随随便便的医女就爬到头顶上来。她一个小小的医女也敢觊觎王爷的垂青，她也不掂量自己几斤几两。那倒也是，假的就是假的，永远也记不上真的。这个给你啊。作为补偿，这可是我一针一线亲手缝的，够诚意了吧？走就走，谁稀罕？我凌乱起这辈子，再也不想见到你。你走了，就永远也不要再回来。我永远也不会再回来。小青，对不起。钟哥哥，你在干什么呀？没什么。你来找我有事吗？啊，鱼儿知道钟哥哥之前大病了一场，所以特地命人带了一些滋补的药材，有燕窝、冬虫夏草、灵芝。放着吧，好，放下吧。是是，山儿，这个是千年灵芝熬成的粥，对你的身体大有裨益。来，尝尝。我刚服了药，现在没什么胃口。啊，山儿。钟哥哥，玉儿是不是做了什么事，让你不开心了？并没有，你不要多想了。那，那钟哥哥为何对玉儿如此冷淡？是不是嫌弃玉儿不够温柔体贴？钟哥哥，玉儿哪儿不好，你就说出来，玉儿一定会改的。你多心了，我只是。有些累了。原来是这样，他们都跟我说了，钟哥哥还挂念着钱王妃，可是他都失踪几个月了，说不定早就死了，你还留着这衣服做什么？大胆！钟哥哥。是谁给你的胆子，让你说这番话的？钟哥哥，鱼儿千里迢迢，从本鱼来到圣经，就是为了嫁你。鱼儿是真的喜欢钟哥哥的。娶你并非我所愿。我知道，两国联姻嘛。可是。钱王妃已经失踪了好几个月了，若没死，说不定她也早已嫁为人妇了。你就不要再说了。玉儿还知道，钱王妃娘家涉嫌谋反，皇帝哥哥是绝对不会姑息的。就算他还活着，也自不会被允许再回到你身边。而且圣经。和波斯两国救援未了，除了与我们北域国两国和亲、巩固盟约以外，可还有他法。联姻的事情谁也逃避不了。钟哥哥，又何必对旧人念念不忘呢
是，我既已做了决定，又何必再念念不忘呢系统君，读到，系统君。让我把这个交给你。宰相千金林落井，自皇上指婚嫁入本府之后，刁蛮成性，并未尽到王妃之职责。本王对其毫无爱怜。今将迎娶北虞国公主为雍正王妃，故携此修书修旨。此后各自婚嫁，永无争执。立约人，终无妹。不可能，绝对不可能！我不信，我不信。哎，小姐，王爷吩咐了，说您不能进去。让开，小姐，不要让叔要为难。张姐，喜鹊，漂亮了，你来干什么？漂亮了，可是王爷吩咐。王爷，王爷，你就知道王爷，你可知道刚才你给小姐的是休书？休书。走过，有一个窗。
王府再看见他。对那个医女，见过金元王，小女子失礼了。怪了，那位医女的身形怎么如此眼熟？看上去倒是和雍正王妃有几分相似。可王妃不是已经……难道是我眼花了？小姐，她怎么样了
他是受了风寒呐、啊，吃过我的药以后呢，再休息几日，会慢慢好起来的。那那小姐她怎么还没有醒呢？问世间情为何物，只叫人生死相许呀、啊！小姐，西雪好心疼你。小青，至少这样，你还有接受别的幸福的可能性。如果让你恨我，你会好受一些，那就恨我吧。起码这样，你还会永远记得我，不会忘了我。您还是先休息一下吧。我没事了，你退下吧。王爷，还是请医仙过来给您看看吧。我自己的身体自己清楚。退下。是。啊，张公子，王爷的病还没好。哎，张公子，钟无妹，你到底要干什么？你为什么要这么对小景，郑公子？是。你这是我的家事，你不必多管。我从来没有要管过你的事。可是小景她也是我的朋友，我不能眼睁睁的看着你这么伤害她。朋友？哼，在雨中那一幕我都看到了，你确定？你一直以来只是拿他当做朋友对待吗？你到底是什么意思？我早就知道你喜欢他。你既然看不惯我这样对他，那你就好好的待他呀。反正他已经是一个废妃了，你做什么事我也不会拦着你。<笑>一个继父，竟然也会有人要？你说什么？你再说一遍！我说，我已经把他废了，是个继父。嗯、我没想到你是这样的人，辜负了萧景不说，你还侮辱他。这么多年，我真是看错了你，江轩宇。你不要以为一直以来我拿你当兄弟对待，你就可以不分尊卑。你不过是一个商人之子，你最好搞清楚你自己的身份。流血了，没事，只是被一只狗咬了。你看清楚，他才是我的未婚妻，堂堂北虞国的公主。哼，公主，江轩宇，你若真的在意林落井，你大可将他带走，让他忘了我，好好的生活。从此以后，我和他也算是一别两宽，各生欢喜。好，如果这就是你想要的，那我就成全你，我会把他带走，到时候你可别后悔。请自便。还有，从今天开始，我江轩宇再也没有你这样绝情的朋友。你与我。
恩断义绝。是你。笑意，换我擦肩刹那，心动到底。光阴如是，一笔一笔都写满你。也曾人海茫茫，几度寻寻觅觅，一心轮回太久，只争朝夕。云云里，偏爱你，眉目旖旎。某人身上来痴，似曾相识，今生问君。任你才终止，怪我太过偏执，轻妄自知，相思周而复始，一念成痴，三生事，可心头什么还是？少生时，难忘是你的名字。爱恨落同几字，就全当生死，何妨不住？